Pasi na shaka hujambo mtazamaji wa Azam TV ni tumi na fasi hii kukukaribisha hapa katika mshike mshike viwanjani kweza kukufamisha yele ujiri kimichezo ukiwa nami ya kida kilango. Na nikianza kutazama mshike mshike viwanjani kocha mkuu wa yanga Miguel Gamondi hamedelea kusoka mpango wa mchezo wa kesho wa hatuwe makundi ligi ya mabingu wa Afrika utaka uchezo wa nchini Algeria dhidi ya wenyeji wao CR Beluzda ofisa habari wa yanga alikamwe amesema maandalizi yote ya msingi yamekamilika akidai kocha Miguel Gamondi ameshajipanga kupata alama tatu na sio kitu kingine program ya mwalimu kwenye mpango kazi wa mechi ndio itakuja kutogea mafanikio makubwa kwenye pitch fitness level sidhani kama kuna mtanzania ana mashaka na utimamu wa kimwili wa wachezaji wa yanga africans katikati hapa kuna kitu kinaitwa fatigue kwa maana ya safari tukimeweza kukitoa hichi kwa hizi session za recovery na gym tukishakiondoa hiki players wetu wakarudi kwenye level yao ya utimamu wa mwili sasa kinachobakia pale ni mpango wa mechi ambao mwalimu atakuja na ndio maana mwalimu amekuwa akifanya session nyingi za video toka tumefika pata time anatumia lisali moja masaa mawili kufanya session za video kwa sababu program yote kwa kiasi kikubwa aliifanya akiwa uh, Dar es Salaam kwa hiyo hapa anakuja kwenye kufaino zile detail za mwisho kwamba okay sasa tunakwenda kwenye mchezo mbinu zetu zitakuwa hapa twendi kufundishana mpira tunakwenda kufundisha mbinu za kwenda kuchukua matokeo kwenye mchezo huu hasa ndio kazi ambayo uh, Gamond alikuwa anaifanya hapa kwa mimi niwatoe mashaka kabisa mashabiki wa Young Africans wa Tanzania ambao wanajua Young Africans na wakilisha taifa letu huko Algeria mchezo utakuwa mzuri sana hatutaingia kinyonge na sisi kocha ametuambia straight kabisa plan yake ni ya kwenda kutafuta alama tatu wakati huu huo alikamwe amesema katika jezi mpya za ligi ya mabingwa Afrika walizozindua jana jezi namba tatu wameiweka maalum kwa ajili ya kuhamasisha utalii wa Tanzania Chukue fursa hii kipekee kabisa kuishukuru sana serikali ya Zanzibar kwa ushirikiano ambao umetupatia kwa sababu uzinduzi huu kama unavyoona tumeenda kufanyia ile video ya kwanza tumeenda kuifanyia visiwani Zanzibar na tumetumia wale skydive ambao tuliwapata kwa ushirikiano mzuri wa serikali ya Zanzibar na lengo kubwa la Young Africans chini ya uongozi wetu wa rais wetu engineer Harris Said ni kuhakikisha hatuishi tu ya kuwa kwenye football bali tu tunaingia kwenye sekta nyingine ambazo zina support pia mchezo wetu na utalii na football ni vitu vinavyo fatana kwa karibu kwa hiyo kuna jezi imeandikwa Royal Tour au ni zote ni jezi yetu ya third kit ile jezi ya tatu ndio jezi ambayo maalum tumeitumia kwa ajili ya kutangaza uh, utalii lakini pia kusupport uh, juhudi za mheshimiwa rais daktari Samia Sulu Hassan kwenye project yake ya Royal Tour kwa hiyo kila ambayo ilitokea kwenye Royal Tour lipo kwenye ile jezi na vivutio mbalimbali vya utalii Naye mjumbe wa kamati ya utendaji ya Yanga Alex Ngai ameeleza kwamba kikosi chao kufika kwa mafungu nchini Algeria kutokana na majukumu ya wachezaji katika timu zao za taifa kumezikumba timu nyingi hivyo hakuna athari kubwa kwao na wako tayari kupambana na CR Beluzda wachezaji wanaingia kwa mafungu mafungu kama ulivyosema kutokana na majukumu ya e, timu ya taifa wewe kama kiongozi lakini pia najua utakao umepata nafasi ya kuzungumza na kocha hali hii haiwezi kuwatatiza kwa namna kwa namna moja au nyingine kuelekea kwenye mchezo usika uh, sio kitu kizuri lakini sasa ndiyo mpira wenyewe ulivyo na ratiba yenyewe ambapo imekuwa ni uh, imekaa vibaya sana kwa kweli na sio kwa upande wetu tu hata vilabu vingine ambavyo vinavyoshiriki vinavu michuano hii na hata vyenyewe navyo vimeathirika kidogo sababu hata Sierra Belus Dad na wao walilalamikia ratiba jinsi ilivyokuwa imekaa lakini hatuna jinsi tayari tumeshaingia kwenye mapambano hakuna tena kisingizio kingine zaidi ya kuendelea kujiandaa kuelekea kwenye mechi kubwa kabisa na ambayo naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wa squad yetu basi tutapata matokeo mazuri kesho yatakao tuweka kwenye reli ya kwanza kuzitafuta rekodi nyingine zinazofuatia kwenye michuano hii mikubwa kabisa ya ngazi ya vilabu barani Afrika. Historia ukitazama inaonekana kuna ile yanasema tamu na chungu. Mara mwisho Yanga kacheza hapa alishinda lakini ushindi ambao haukufurahia kwa sababu taji lilienda kwa Usma. Maandalizi ukiyatazama atmosphere ile nzima uh, ina, inaeleza nini haswa? Uh, najua ukilinganisha ile safari ya mwisho ya Usma na hii ya Beluzdad. Uh, ukiacha tu ule ujinga ujinga wa mashabiki wa, wa Kiarabu walionao ambapo labda wakiwa wanaona timu yao inaelemewa maana wanakuwa na mambo ya jebu ajabu labda kufanya vurugu za kusimamisha mchezo lakini mimi 
napenda sana ile atmosphere unayoyonyeshaga uwanjani e, lakini na vile vile ukumbuke kwamba Young African Club kubwa na inashiriki michuano mikubwa kiukweli kwa sasa hivi tuna uzoefu wa kutosha sana kucheza kwenye ardhi za Waarabu ni ripoti za mwenzetu Musa Kawambwa ambaye amebatana na Young Africans huko Algeria. Tukirejea hapa nyumbani rais wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Deuji ameshusha viingilio vya mchezo wa mechi ya kwanza ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Asek Mimosa ya Ivory Coast utakaochezwa Jumamosi saa kumi jioni uwanja wa Benjamin Mkapa. Meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Yali amesema jukwaa la mzunguko sasa litakuwa ni shilingi elfu tatu badala ya elfu tano lengo ni kuwaona wana Simba wa kijaa katika uwanja wa Mkapa. Wachezaji waliokuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, timu zao za taifa, wote wamewasili hii leo e, katika mazoezi ya leo, wote walikuepo Inonga Baka, e, e, Sadio e, Saido Ntibanzonkiza kutoka Burundi, lakini vile vile wale ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, wote wamesha wasili wako chini ya mazoezi na kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa upande wa, ma, wa tiketi e, bado mwitikio si wa kuridhisha sana na kwa mantiki hiyo basi rais wa heshima wa klabu ya Simba e, Mohamed Deuj ameshusha viingilio kwa mashabiki wa Simba kutoka shilingi elfu tano mzunguko mpaka shilingi elfu tatu. Amefanya hivi kwa maksudi kwa ajili ya kuwashawishi wana Simba waendelee kununua tiketi. Lengo letu sisi kama Simba ni kuona uwanja unajaa. Na furaha namba moja ya Mohamed Deuji ni kuona Benjamin Mkapa imejaa mashabiki wa Simba. Wakati huo huo Ahmed Yali amesema mechi dhidi ya Asek Mimosa ni muhimu mno kwa Simba na wakipata ushindi itawarudisha njiani baada ya kupitia kipindi kigumu. Imebeba vitu vingi ndani yake na kwa mantiki hiyo basi tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mchezo huu ili kurejesha heshima ya mnyama lakini vile vile kutengeneza mwenendo mzuri sababu ukishafungwa mechi ya kwanza tena nyumbani maana yake unajiweka katika mazingira magumu ya kwenda hatua inayofuata kwa hiyo morali wachezaji ni kubwa kuhakikisha kwamba tunashinda mchezo huu ili safari yetu ya kuitafuta robo finali iwe nyepesi kweli kweli Mashabiki wa Yanga jijini Dar es Salaam wameanza hamasa kuelekea mechi ya nyumbani ya Ligi Mabingwa Afrika utakayocheza Desemba pili mwaka huu uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya mabingwa watetezi wa michuano hiyo Al Ahli ya Misri. Hamasa ambayo tunaifanya leo kwa ajili ya mechi ya tarehe mbili ambayo ndio mechi kubwa barani Afrika ni hiyo. Yanga na nani? Na Al Ahli ya Egypt ndio mechi kubwa yani mwelewa vizuri. Klabu namba moja kwa ubora Afrika alafu na sisi namba ngapi na ambayo ndio mechi kubwa? Asa sisi tunataka tufanye vice ndio semi yetu ya kutoka pale tupo twende wapi twende pale juu mwelewa vizuri kwa sababu tutafanya mauaji Afrika itakaa alafu watatuongezea nafasi nyingine tutasogea nafasi ya juu zaidi mwelewa vizuri kwa hiyo watu waje watu wasiogope alahali kwa sasa current form sisi ni bora kuliko alahali mwenzako ashapigwa chuma tano Neshi ndo atakuja Benjamin Mkapa naye atapigwa chuma tano hii ni salamu na lazima tuambie watu wa mikoani hii timu ni yenu watu wa Morogoro watu wa Dodoma watu wa Mwanza wa Geita mnatutegea sana watu wa Dar es Salaam kuja Benjamin Mkapa hii mechi ya National nyinyi ndio muamue tokeni mikoani njoo Benjamin Mkapa tujaze uwanja National tutampiga kama mwenzake huyu ametoka naye sale katika kuendeleza utani wa jadi mashabiki wa Yanga baada ya hamasa za mtaani maeneo ya Karume Dar es Salaam wamekutana katika banda la kuonesha mpira maarufu banda Umiza kwa ajili ya kutazama marudio ya mechi ya Novemba 5 mwaka huu uwanja wa Benjamin Mkapa ambayo walimpa kipigo cha magoli matano kwa moja mtaani wao wa jadi Simba tazama mambo yalivyokuwa kwenye banda Umiza hilo
na mashabiki hawa ya Africans walikuwa wakiishangilia kana kwamba mchezo huo unaweza kazani ndio ulikuwa unaonesha mubashara wakati huo mashabiki hao leo furaha wamesema lengo la kufanya hivyo ni kujiridhisha kwamba walimfunga simba kihalali na wanamkumbusha lahili kwamba wao ni nani katika soka la Afrika na mashabiki wa Yanga Afrika wamejitokeza kwa ya kukumbukizi za goli tano ambayo ya mechi ambayo tulicheza na mtani wetu hizi ni salamu ili waone wao wapinzani wetu sisi wa Tanzania au Yanga Afrika tukoje kwenye mashindano makubwa au team mechi kubwa tunajua sasa kucheza tuliwafunga Simba goli tano hapo kwa Mkapa ambao walitoka sai na ahali uh, ya mbili mbili kwa hiyo hichi kilichotokea cha goli tano hizi tunaidai kuwakumbusha zaidi hao wapinzani wetu wao na tuje kwa fungu wasipate visingizio kwa sababu kila kitu kiko wazi mchezo wa mpira miguu uko wazi tumeonesha na tumeurudia marejeo hapa tumejilizisha tulichowafunga tuliwafunga halali na walistahili kipigo cha goli tano kujiridhisha kwa game yetu ambayo tulikuwa tumempiga mtu goli tano kuna tu vitu vitu tulikuwa tunasimuliwa tulikuwa hatujatuona kwa mfano uh, kuna, kuna kuna penalty clear ambayo alikuwa ameshikwa uh, mchezaji wetu na shumalika pombe na afu kulikuwa tunasimuliwa tu kwamba kuna wale wachezaji wawili kapombe na manula walipigwa mpira wa watobo hasa tukua hatuamini amini kwa hiyo tukaja kwa ajili ya kujiridhisha na kwa hiyo tumeona hii ni kuchachua na kuwatia hamasa eh, wachezaji wetu walioenda huko wajue kwamba wananchi wamejiandaa wananchi wanaombea dua wananchi wana, wana matamanio wananchi wana matarajio makubwa na wao katika mchezo wa kesho anaenda kucheza dhidi ya Siara Belosdad. Na tumejipanga tuna historia nzuri katika uwanja wa Algeria. Tumecheza mara ya mwisho tumetoka na ushindi dhidi ya ya, ya USM Walja. Tuna imani kesho pia tunaenda kuchukua pointi tatu. Na muhimu tunajiandaa mchezo wetu mkubwa kabisa. Plani yetu ni michezo ya nyumbani tuliyoandaa. Atuendi kucheza kama tunacheza kwa sababu tufungwe lakini tuna mchezo wa nyumbani. Aa, tunajiandaa tunacheza vizuri kesho. Lengo mchezo wa nyumbani dhidi ya Al Ahli na Masai tumeanza. Ah, mchezo wa kesho kwa sababu wazaji wetu wameshatuonyesha kwamba wanaweza kufanya kitu kwenye mechi za ugenini na kwenye timu bora tano barani Afrika. Ya Afrika ndio timu pekee ambayo imeshinda michezo mingi ya ugenini. Tunaamini wachezaji wana uwezo wa kupambana na kutetea matokeo mazuri. Matokeo mazuri sio lazima tu yale ushindi kwa ugenini. Hata kuondoka na alama moja kwa wananchi pia ni matokeo mazuri kwa sababu tutakuwa kwenye ardhi yetu ya nyumbani ambayo tunajihakikisha wanachama na wapenzi wa soka wa nchi hii, wapenzi wa Yanga duniani kote watajitokeza kwa wingi kwenda kuiunga mkono timu yetu Benjamin Mkapa tuweze kuondoka na alama zote tatu katika kila mchezo wa nyumbani. Huni mshike mshike viwanjani bado upo nami akida kilangu tupate mapumziko mafupi lakini nitakaporejea tutaangazia habari na yohusu matajiri wa chamazi Azam FC kuelekea mchezo wao wa kesho. Nikushukuru kwa kuendelea kutazama mshike mshike viwanjani. Maafande wa Tanzania Prisons wamekubali kichapo cha goli moja kwa sifuri dhidi ya Agosi wa Kaya Coastal Union katika mchezo wa ligi kuu NBC uliochezwa leo jioni uwanja wa Sokoine. Taarifa zaidi na Kakuru Msimu. Hatimaye dakika 90 zimemaliza katika dimba hili la kumbukumbu ya Sokoine hapa mkoani Mbeya na wenyeji wa Jerajela hawa Tanzania Prisons wamekubali kulazwa na viatu kufuatia wagosi wa Kaya hawa kuwafunga goli moja kwa bila na kuondoka na alama tatu katika dimba hili la kumbukumbu ya sokoine tunaendelea ku build team tunataka progression tunajaribu kuleta team kwa competitive hiyo ndio kitu ya maana sana so ni step by step so inatupea motivation that wachezaji wetu wako na ile ability lakini matokeo haya yana maana gani hasa kwa klabu hii ya Tanzania Prisons tumepoteza mchezo haikuwa lengo letu tunaamini tulijiandaa vizuri lakini bado kumekuwa na makosa kwa Sema ndio ya kimchezo tulianza mwanzo vizuri lakini kadi siku ni muda uko naenda kuna makosa tukajaribu kufanya mabadiliko ya hapa na pale kwa kwamba tuna tunarekebisha mwisho wa siku tukaruhusu goli kupitia mipira iliyokufa mpira wa kona ka Krumsim Azam Sports Namna mchezo mwingine wa ligi kwenye NBC ulomalizika muda mchache uliopita wa uwaji wa Kusini na Mungu FC wamefanikiwa kuwafunga Ihefu mabao mawili kwa sifuri. Tukiendelea kutazama mshike mshike viwanjani matajiri wa chamazi Azam FC kesho majira ya saa kumi na mbili na nusu jioni watakuwa uwanja wa nyumbani wa Azam Complex kuikabili mtibwa Sugar katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Wachezaji wa timu hizo wamezungumzia maandalizi yao. Wapo katika nafasi ya chini lakini haimaanishi kuwa wao ni timu mbovu. Kwa sisi kama sisi wachezaji tutajipanga na tutakuwa na concentration kubwa tupambane ili tuweze kupata matokeo kwa sababu tumetoka kupoteza mchezo wa mwisho pale tumecheza na Mungo nyumbani 
tumeweza kupoteza. Kwa tutajipanga vizuri tupambane ili tuweze kupata matokeo. Tunajua hali ya timu yetu ilivyo kwa hiyo tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha hatupotezi mchezo kutokana na maelekezo ya benchi la ufundi na kabinet nzima ya staff ambapo imetuelekeza. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumeamua kupokea vile ambavyo tunaelekezwa na tutafanyia kazi maelekezo yote ambayo tumegeiwa. Wakati huo huo idara ya habari na mawasiliano ya Azam FC mkuu idara hiyo Thabit Zakaria maarufu Zaka za kazi ameleza kwa kifupi historia ya upinzani kati yao na Mtibwa Shuga. Hasa wa Mtibwa na Azam ulianza mwaka 2012 kulikuwa kuna mechi inachezwa pale pale Chamazi. Ile mechi ilivunjika Mtibwa walitoka uwanjani dakika ya mwisho baada ya Azam kupata penalty wakatoka uwanjani. Na ikaleta matatizo mengi sana baadaye maana mechi ikaamuliwa kwamba Azam apate point baadaye ikabadilishwa tena ikabadilishwa hadi ikaamuliwa mechi irudiwe ile mechi ilipodiwa mtibu wakashinda na mbio za ubingwa za Azam zikaishia pale kwao baada ya pale mechi baada ya timu zikuwa zina kisasi kikubwa sana na zimekutana katika mashindano mengi kwenye kombe la mapinduzi katokea tena mwaka 2016 ugumvi mkubwa sana uwanjani kwenye Azam Sports Federation Cup mtibu wakaitoa Azam pale pale chamazi kwao pamekuwa na vitu vingi sana vinakwenda lakini uh, kubwa zaidi ni uwepo mwalimu Zubeli Katwila tawaambia watu hapa Tangu hiyo mechi ya 2012 ilizungumzia Mtibu alikuwa hajaii funga Azam hadi Katwila alipokuja kwa kocha mwaka 2018. Amekuwa kocha tangu 2018 akaifunga Azam mara tatu ikiwemo kumaliza ule ushindi wa Azam ambao walianza ligi wakashinda mechi saba mfululizo. Mechi ya nane ilikuwa ni na Mtibu. Mtibu wakashinda. Na baada ya pale Mtibu wa uh, Katwila amekuwa akisumbua sana Azam akiwa ihefu ameshinda mwaka jana pale pale kule kwa Mbalali. So amekuwa na matokeo bora sana mbele ya Azam na mchezo huu ni miongoni mwa michezo inaurudisha kumbukumbu hizo. Na Singida Fountain Gate FC zimetambiana kuelekea mchezo wao wa kesho ligi kwa NBC utakaochezwa uwanja wa Jamhuri Dodoma. Makocha wa timu hizo wamezungumzia maandalizi yao. Kwetu sisi kama Dodoma najua tupo kwenye kipindi kizuri sana na bahati nzuri tunaenda kucheza na Singida asilimia kubwa ya wachezaji wetu wote hata wale ambao walikuwa majeruhi. Uh, tumekuwa nao takriban wiki mbili kwenye maandalizi na walipata fursa hata katika michezo yetu ya, ya kirafiki wamecheza. I hope so tomorrow we make a very good job against Dodoma we know Dodoma in the fifth position now have a good team very fast by counter attack and we try to do something to get points here it is important for us also. Tumecheza away tumepata matokeo tunarudi nyumbani nyumbani ni uwanja wetu wa nyumbani kucheza nyumbani tunakuwa tuko comfortable sana kwa sababu pia tuna washabiki ambao wanatushabikia wanakuja kwa wingi. Ndio mchezo rahisi kwa sababu kiangalia wenzetu walienda away wamepata pointi sita. Kwa hiyo naamini watapokuwa nyumbani watajiamini sana. Lakini sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri. Naamini tuna uwezo kwenda kufanya vizuri siku ya kesho. Klabu ya Singida Fountain Gate FC imemtangaza mshambuliji wake Duki Abuya kuwa mchezaji bora wa timu hiyo kwa mwezi Oktoba. Singida Fountain Gate wamemtangaza mshambuliaji wake Duki Abuya kuwa mchezaji bora wa mwezi Oktoba huku akiwa bwaga Aziz Andambwile na Maurice Chakei. Uh, Duki Abuya ameibuka mshindi kutokana na kupata nafasi nyingi sana au kura nyingi kwenye vigezo ambavyo vilikuwa vinatumika. So Duki Abuya ndo mchezaji bora wa mwezi Oktoba 2023 uh, kutoka Jet PVC Profile na tuzo yake atakabidhiwa rasmi leo. George Bara Azam Sports Dodoma Timu ya Tabora United imeendelea kujifua kujana na mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya mtibu wa Shuga uwanja wa Ali Hassan mwenye Tabora taarifa zaidi na Juma Kapipi Kikosi cha Tabora United sasa ni asubuhi na jioni kinaendelea kujiandaa ni mazoezi makali ndani ya uwanja wa Ali Hassan Mwinyi chini ya kocha Golan Kopnovic mwalimu mwenye mbwembwe nyingi akiwa uwanjani Afisa habari wa Tabora United Pendo Lema Anasema haya ni mazoezi makali ya kuchukua alama tatu za nyumbani dhidi ya mtibu wa Shuga. Huku baadhi ya mashabiki nao wa Tabora United wakieleza kwamba hawataki tena sare ya nyumbani na sasa ni mwendo mdundo wa ushindi tu wa nyumbani. Tuliwapa mapumziko ya takribani siku tano na wamesharejea. Wote wako fiti, benchi la kufundi liko fiti, kwa hiyo sisi tunajiandaa tu na michezo yetu ya mwezi Desemba. Ah mashabiki wetu wategemee vitu ambavyo tutakuja kuvitoa kwa mwezi Desemba. Mimi naiita mwezi, mwezi Desemba ni mwezi wa Tabora United Nyuki wa Tabora. Wategemee mambo mazuri sana mwezi Desemba kwamba tutawafumua watu katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Na siku zote wakumbuke tu kwamba Nyuki hakumbatiwi. Sababu tuna hasira sana sasa hivi kwa sababu tukishamfunga Mtibo tunatoka mechi mbili 
tumemrudia nyumbani sasa hivi tunajiandaa na mazoezi na patoka mazoezini kuanzia sasa hivi atufungu nyumbani wala tuwe draw tena nyumbani yani masuala draw tena yamesha isha hayo sasa hivi ukija tu ujipange vizuri wache point 3 maisha endelee Juma Kapipi Azam Sports Tabora Wadhamini wa mashindano ya robo mwaka mchezo wa pool table kampuni ya Kenai Pool inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa meza za kuchezea mchezo huo imesema kwamba imeandaa jumla ya meza 16 kwa ajili ya mashindano hayo yatakayofanyika mkoa wa Dodoma. Chama cha pool kimeleta maombi ya meza 16 kwenye mashindano haya ya siku kuu ya uhuru. Sisi kama Kenai tumewaangalia kweli meza 16 tutazisafirisha kwenda Dodoma na kurudi na tunaamini kwenye mashindano haya kutakuwa na wachezaji wapi ambao sio professional hawatembei na fimbo zao hivyo Kenais tutabeba fimbo kadhaa kwa ajili ya kuhakikisha wale wachezaji wapi ambao hatakuwa na fimbo tutawapelekea fimbo kwa ubora wa meza tumekusanya uh, maoni ya mashindano yaliyopita ya ikiwa ya nane, nane pamoja na Nyerere Day uh, wachezaji ambao ndo watumiaji ama walaji wa hizi meza walitoa maoni kwa kwamba tuboreshe katika mazingira kadha wa kadha ikiwepo kwenye mashimo aa, pamoja na kusheni na hilo tumelizingatia kwa hiyo aa, meza za aa, msimu huu wa sikukuu ya uhuru zitakuwa bora wachezaji wajiandae vya kutosha aa, meza ziko bora labda yeye asiwe bora kwa leo tumependa kwa shukuru kwanza kwa wadau wote ambao wanashiriki mchezo huu wa pool table ni mchezo ambao si wa kiuni kama wengi wanavyozani ni mchezo ambao watu wengi wanaucheza na hasa wale wachezaji wanajua sababu kama ni mchezo wa refresh mind wakati umechoka unaweza ukacheza huu mchezo kwa hiyo sio mchezo kusema labda ni wa vijana tu lika zote wazee vijana watoto tabati ya mshike mshike viwanjani kwa niaba ya timu nzima mimi ni Akida Kilango wewe na usiku mwema